بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد احمد کھوکھر آئی سی پلس پلس کے ٹیٹوریل میں میں آپ کے لے کر آیا ہوں ایک ٹاپک سٹرکچرز آج آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹرکچرز ہم دیکھیں گے سی پلس پلس لینگنج میں سٹرکچرز کیا ہوتے ہیں کس لیے یوز ہوتے ہیں ان کا پرپس کیا ہوتا ہے ایوری تھنگ اباؤٹ سٹرکچرز پہلے ہم دیکھتے ہیں سٹرکچر ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے سٹرکچر ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر سی پلس پلس لینگویج کے اندر ہوتی ہیں کہ پری ڈیفائنڈ یا بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہماری ہے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ کیا ہے کہ یوزر اپنے حساب سے ڈیفائن کرتا ہے کہ اپنی ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن کرے گا اس کے اندر بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس کو یوز کرے گا کہ میں نے اس اپنی ڈیٹا ٹائپ میں کیا کیا چیزیں میں نے یوز کرنی ہے اب وہ کس طرح سے یوز کرے گا اس سے بھی ہم آگے دیکھتے ہیں اسٹرکچر کے بارے میں ہم یہ ہم جاننا مالے بہت ضروری ہے کہ اٹ از اے کلیکشن آف ڈفرینٹ ویریبلز ٹریٹیڈ ایز اے سنگل ویریبل یہ موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے اسٹرکچر کے بارے میں موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ اسٹرکچر کلیکشن آف ڈفرینٹ ویریبلز ٹریٹیڈ ایز اے سنگل ویریبل اب یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ویریبلز کا کلیکشن ہم کریں گے اس سے پھر ہم سنگ ایز اے سنگل ویریبل ٹریٹ کریں گے اسے ہم دیکھتے ہیں ایک ہمارے پاس سی پلس پلس کا لینگویج ورڈ ہے جسے ہم کی ورڈ بھی کہتے ہیں اسٹرکٹ ایس ٹی آر یو سی ٹی اسٹرکٹ ٹھیک ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم اسٹرکچر کا سنٹیکس دیکھ لیتے ہیں اسٹرکٹ کی ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہم آئیڈینٹیفائر لگاتے ہیں جیسے ہم ویریبل نیم لگاتے ہیں اسی طرح ہم نے پہلے اسٹرکٹ کی ورڈ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے آئیڈینٹیفائر لگانا ہے آئیڈینٹیفائر کو لگانے کے سیم رولز وہی ہیں جو ویریبل ڈکلیئر کرنے کے رولز ہیں وہی آئیڈینٹیفائر کے رول ہیں اس کے بعد ہم یہ کرلی بریس لگاتے ہیں ایک کرلی بریس دوسری کرلی بریس اس کے بعد یہ سیمی کولن یہ سیمی کولن یہ سنٹیکس کا پارٹ ہے ٹھیک اس کے اندر اب ہم کیا کہتے ہیں ادھر ہم یہ ہماری جو باڈی بنے گی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو باڈی بنے گی اس کے اندر اب ہم ویریبل ڈکلیئر کرائیں گے ویریبل ڈکلیئر کروا سکتے ہیں کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ انٹ فلوٹ چار جو جو ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس ہیں ہر ڈیٹا ٹائپس کا ہم اس کے اندر ویریبل ڈکلیئر کروا سکتے ہیں نمبر آف ویریبلس این نمبر آف ویریبلس ہم اس کے اندر ڈکلیئر کروائیں گے اب وہ ویریبلس ہو سکتی ہیں ویریبلس کی اریز ہو سکتی ہیں جتنے مرضی ہم اس کے اندر ویریبلس ڈکلیئر کروائیں گے انہیں پھر ہم ایز اے سنگل ویریبل ٹریٹ کریں گے ابھی ہم ہم ڈیٹا ٹائپ کے سائنس اپنی بنائیں گے پہلے سٹرکٹ کا کی ورڈ یوز کریں گے پھر آئیڈینٹیفائر آئیڈینٹیفائر کیا ہے یہ ہماری ڈیٹا ٹائپ کیا ڈیٹا ٹائپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیٹا ٹائپ کا نیم ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں ڈیٹا ٹائپ اس کے نیم کے تھرو ہم یہ جو ہم نے کلیکشن کی ہے ویریبلس کی ہیں ریز کی اسے ہم یوز کریں گے اب یوز کرنے کا میتھڈ کیا ہوتا ہے وہ چلے ہم ہم دیکھتے ہیں ہم اپنا پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں یہ میں لکھا ہوا ان آئی او اسٹیم فائل میں نے ایڈ کی ہے اس کے بعد نیمس پہ اسٹینڈرڈ اسٹینڈرڈ فائلز ایڈ کیے ہیں مین 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 فنکشن اتنا میں نے پہلے بنا کر رکھا ہوا تھا کہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم لکھتے ہیں ڈکلیئرنگ ڈکلیئرنگ اسٹرکچر اب ہم کیسے ڈکلیئر کریں گے جیسا کہ ہم نے تو دیکھا سب سے پہلے ہم ورڈ کو یوز کریں کی ورڈ اسٹرکٹ اسٹرک کے بعد آئیڈینٹیفائر پھر کرلی بریسز لگا دیں گے ہم یوز کرتے ہیں ایس ٹی آر یو سی اسٹرکٹ اسٹرکٹ کا کی ورڈ پھر ہم اسپیس دیں گے آئیڈینٹیفائر ہم نے پڑھے ہوئے ہیں کہ ویریبل نیم ہوتے ہیں جو ہم کسی بھی طریقے کوئی بھی نیم رکھ سکتے ہیں ہم بٹ کوئی بھی ہم نیم رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے ویریبلس کے جو رولز ہیں نیم ڈکلیریشن ویریبل ڈکلیریشن کے جو رولز ہیں انہیں ہم نے فالو کرنا ہے اب ہم ادھر نیم رکھ دیتے ہیں نم یا ایس پی ہم کچھ بھی ہم نیم رکھ سکتے ہیں ہم اسے ہم نام ہی رکھ دیتے ہیں ڈیٹا ٹائپ ہم ہم نے یہ اسے ہم رکھتے ہیں نیو نیو لینگویج ورڈ ہے اسے ہم یوز نہیں کر سکتے ہم نام ہی یوز کر لیتے ہیں ڈیٹا ٹائپ ہم جو ہم اپنی ڈیفائن کر رہے ہیں اس کا ہم نیم رکھیں گے نام نام نیم رکھ کے اب ہم کلی بریس لگا دیں گے دو کلی بریس لگائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیمی کولن آ گیا سیمی کولن یوز کیا میں سنگل سنگل بریس لگاتا ہوں جس کو آسانی ہو جائے گی یہ ایک بریس لگاتا ہوں ٹھیک اس کے بعد یہ دوسری بریس لگاتا ہوں باڈی کلوز اس کے بعد یہ سیمی کولن اب یہ جو ہماری باڈی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک 
इस कैली ब्रेस से लाइन नंबर फाइव से लाइन नंबर सेवन तक ये हमारी है बॉडी ये हमारी स्ट्रक्चर की बॉडी है जो हमने इधर भी डिस्कस की थी कि ये जो हमारी कैलिब्रेस है इसके अंदर बॉडी है इसके अंदर अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जिससे हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एज ए सिंगल वेरिएबल या सिंगल नेम हम उन्हें यूज करेंगे ट्रीट करेंगे अब हम कैसे करते हैं इधर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रहा था इंट एन इंट एंटीजे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया उसके उसे वैल्यू टेन रखवा दी उसके बाद चार सी एच उसे उसके अंदर मैंने ए करेक्टर रखवा दिया उसके बाद फ्लोट फ्लोट एफ उसे मैंने वैल्यू रखवा दी नाइन पॉइंट थ्री इसे मैंने वैल्यू रखवा दी नाइन पॉइंट थ्री उसके बाद एक और डाटा टाइप है स्ट्रिंग 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 को मैं वैल्यू साइन करता हूं कि अहमद ठीक ये देखें हमने ऑलमोस्ट सारी डेटा टाइप्स यूज़ की हैं ठीक जो लैंग्वेज की अपनी है अब हमने मेन हमारा गोल क्या है कि ये जो मैंने डेटा टाइप्स डिक्लेयर की ये अपनी मैंने डेटा टाइप बनाई उस स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करते हुए उसके अंदर मैंने बताया कि मेरी डेटा टाइप के अंदर ये ये चीज़ें शामिल हैं ठीक है अब मैं इस नेम को यूज़ करूँगा इस नेम का मैं आगे ये डाटा टाइप हमारी बन गई अब इसका हम वेरिएबल बनाएंगे जैसे इंटीजर डाटा टाइप डिफाइंड है उसका हम वेरिएबल एन हमने नेम दिया अब ये मैंने डेटा टाइप बना लिया अपनी इसके इंटीजे के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने डिफाइन किए ही होंगे ना आपके अगर हम बैक एंड पे सोचें ना कि इंटीजर वेरिएबल है ठीक इंटीजर हमारे पास डेटा टाइप है उसके डेटा टाइप के उन्होंने क्या रूल्स सेट किए हुए हैं क्या उसके अंदर पॉइंट पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ सकती करेक्टर नहीं आ सकता सिर्फ डेसिम सिर्फ विद नमेरिक वैल्यू आ सकती है उसकी भी उन्होंने रीन सेट की होगी उन्होंने भी किसी तरह डाटा टाइप बनाई यानी ये हमने अपनी डाटा टाइप बनाई है डाटा टाइप का हमने नेम रखा नम ठीक उसके अब उसके अंदर हमने ये डाटा टाइप के हमने ये कह सकते हैं कि डिफाइन कर दी कि हमारी डाटा टाइप इस इस तरीके की होगी ठीक इस इस तरीके की होगी अब ये देखते हैं हमें ये हमारे पास इंटीजर है ना डाटा टाइप हमने जब इसे यूज़ किया किस तरह से हमने किया पहले हमने ये लिखा है इंटीजर हमने डाटा टाइप बताई है क्या है उसके बाद उसे आइडेंटिफाई दिया उसके बाद कोई वैल्यू असाइन किया या उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया ठीक अब हमारा मेन गोल है इन वैल्यू ये जो हमने वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर किए हैं जेटा टाइप के अंदर इसे हमने एक्सेस करना है एक्सेस करने के लिए एक वर्ड यूज होता है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर वेरिएबल ठीक अब स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है कि हम ये लिखते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल इसे हम मोस्टली कुछ प्रोग्रामर्स होते हैं इसे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ज़्यादातर प्रोग्रामर्स इसे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट और ज़्यादातर को थोड़े प्रोग्राम हैं या सम प्रोग्रामर्स यूज वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम ठीक है कुछ कहते हैं इसे स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट कहते हैं कुछ स्ट्रक्चर का वेरिएबल कहते हैं अब हम कैसे करेंगे नाम लिखते हैं ठीक ये हमारे डाटा टाइप का नेम है ना नाम लिख के अब हम इसका वेरिएबल या ऑब्जेक्ट मैं ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज करूंगा डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर ठीक है अब मैं ऑब्जेक्ट इसका डिफाइन कर देता हूं कि ए ठीक <coughs> हमने किया क्या डाटा टाइप नाम यूज की उसका मैंने ऑब्जेक्ट या वेरिएबल डिफाइन कर दिया ए अब ए तो डिफाइन कर दिया अब हमने इसके अंदर वाली जो वैल्यूज है ना उन्हें एक्सेस किस तरीके से करना है अब उन्हें भी देखते हैं इधर मैं सी ओड करवाता हूँ इस वैल्यू को मैं सी ओड करवाना चाह रहा हूँ डायरेक्ट अगर मैं एन लिख देता हूँ एन तो कोई स्कोप नहीं है इसका ये देखेंगे नंबर ऑफ एरर्स आ रहे हैं हमारे पास ठीक है ये डायरेक्ट एन लिखने से ही हमारी वैल्यू एक्सेस नहीं होगी हमारी वैल्यू कैसे एक्सेस होगी ठीक है ये जो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ए या वेरिएबल डिक्लेयर किया मैं ऑब्जेक्ट यूज करूंगा इसे मैं लिखूंगा ए उसके बाद डॉट लगाऊंगा डॉट लगाने से इस ए डाटा टाइप के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं वो हमें शो करवा देगा करेक्टर है चार है फ्लोट है फ्री है हमारे पास लिस्ट आ गई कि ये वेरिएबल्स हैं ठीक है तो इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं एक हमारे हमने गलती की इधर स्ट्रिंग डाटा टाइप एस सी लिख दें इसका डाटा टाइप लिखे हमने नेम ने डिक्लेयर किया इसका इधर देखते हैं अब लगा सब हमारे पास स्ट्रिंग भी आ रहा है 
कि हम इन जो ये जो डेटा टाइप्स हमने अपनी डेटा टाइप के अंदर डिफाइन की हैं जो जैसे मैंने इधर बात की थी ना हम क्या करेंगे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ट्रीटेड एज ए सिंगल वेरिएबल वही काम अब हम इधर कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ट्रीटेड एज ए सिंगल वेरिएबल हम एज ए सिंगल वेरिएबल से ट्रीट कर रहे हैं अब मैं ये करवाता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मैं शो करवाऊँ ठीक है उसके लिए मैं पहले इधर लगाऊँगा ए डॉट उसके बाद सी एच लिख देता हूँ सी एच इसे मैं आउटपुट करवाता हूँ बाई प्रेसिंग एफ इलेवन कंपाइल एंड रन सो वी कैन सी ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए शो हुआ हुआ है जो हमारा इधर करेक्टर है वो मुझे इधर शो हो चुका है ठीक इसे मैं कैपिटल करता हूँ तो वाजी हो जाए ये देख सकते हैं ये चीज़ है हमारा ए वाज एस है कि हमने ए को आउटपुट करवाया अब आउटपुट किस तरीके से करवाया ये हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हमने डॉट लगाया वो डॉट लगाने से इसके इन सब चीज़ों का ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो गई ठीक है स्ट्रक्चर के अंदर जो जो हमने डिफाइन किया वो हर चीज़ एक्सेसिबल हो गई उसके बाद हमने सी एच कर दिया कि लोहा जी स्ट्रक्चर के अंदर चला गया वो हमारा कंट्रोल सी एच करेक्ट सी एच हमारा वेरिएबल शो करवा दे इधर हम एक और काम करते हैं हम सारी चीज़ें ना बारी बारी डिस्प्ले करवा के देखते हैं हमारा सारी चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है सी आउट ए डॉट अब मैं चाह रहा हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट जो मेरी वैल्यू है वो भी शो करवाए उसके बाद मैं लगा देता हूँ एंडल लगा देता हूँ उसके बाद मैं कोर करता हूँ कि ए डॉट लगाता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो भी मुझे शो करवाए फिर लाइन ब्रेक का जो एंडल कर दिया मैंने फिर मैं लगाता हूँ ए डॉट जो मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है वो भी मुझे शो करवाए ठीक वो भी मुझे शो करवाए इस तरीके से हम हर वेरिएबल्स को जो जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर उसे हम एक्सेस कर सकते हैं हम बाई प्रेसिंग एफ इलेवन कंपाइल एंड रन यू कैन सी नाउ ए न्यू लाइन 9.3 न्यू लाइन 10 एंड न्यू लाइन स्ट्रिंग अहमद ये देखें इस तरतीब से नहीं शो हो रहे जो इधर लिखी है तरतीब कौन सी होगी जिस तरतीब से हमने शो करवाए हैं जिस तरतीब से हमने सी आउट करवाया है अब हमारी सी आउट करवाने की तरतीब क्या थी पहले ए डॉट सी एच पहले मैंने करेक्टर शो करवा दिया वो ए शो हो गया ठीक उसके बाद मैंने करेक्टर मैं करेक्टर के बाद मैंने ए डॉट एफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 9.3 9.3 शो हो गया उसके बाद मैंने शो करवाया ए डॉट एन नंबर ये वाला हमारा नंबर जो है ये शो हो गया ये टेन उसके बाद मैंने एंड पे करवाया स्ट्रिंग एस टी स्ट्रिंग डाटा टाइप उसके बाद ये वेरिएबल डिफाइन किया उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग एंटर की हुई है इनिशियलाइज की हुई है वो मेरी शो हो गई सो so, ये था सारा तरीका वेरिएबल को एक्सेस करने का वेरिएबल को स्ट्रक्चर्स में से एक्सेस करने का इसी तरह हम मुख्त वेरिएबल्स को स्ट्रक्चर में से एक्सेस करते हैं उन्हें यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का हमें फ़ायदा क्या होता है ज़रा मेमरी के बैक एंड पर भी थोड़ी सारी बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या है स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का हमें यह फ़ायदा कि जब हमारा प्रोग्राम इन रन रन होता है एग्जीक्यूशन टाइम हमारी मेमोरी तब कंज्यूम होती है जब हमारा स्ट्रक्चर यूज़ होता है जैसे ही हमारा प्रोग्राम जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा ये स्ट्रक्चर में जितने भी वेरिएबल्स डाटा टाइप लिखी हुई हैं ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करेंगे अनटिल के हम इन्हें यूज़ नहीं करते जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तब फिर ये जितनी भी डाटा टाइप्स हैं ये सारी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगी एक डिसड एक एडवांटेज भी है इसका कि ये रन टाइम में जब तक हम इसे कॉल नहीं करते यूज़ नहीं करते ये हमारी मेमोरी कंज्यूम नहीं करता और डिसएडवांटेज ये है कि जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये जितनी डाटा टाइप्स हैं सारी या सारी एट ए टाइम मेमोरी हमारी कंज्यूम करती हैं ठीक है जहाँ चीज़ का डिसएडवाटेज होता है और एडवाटेज भी होता है साथ साथ ही चलते हैं सारी चीज़ें तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर का लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी अगर आपको समझ आई है तो कमेंट करें लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू एंड क्लिक द ऑन बेल बटन टू गेट मोर वीडियोस एंड अपडेटेड लेक्चर्स अबाउट सी प्लस प्लस एट टाइम अपना ख्याल रखिएगा असलकुम